。皇后娘娘，谁敢阻拦皇后娘娘？皇上呢？皇上正忙着呢。都守在外面，不许进来。臣妾给皇上请安。哟，这是哪位娘娘啊？看着气质不凡，是来与我们姐妹同乐吗？放肆！皇后娘娘面前，怎可言语如此轻薄？皇后怎么也有雅兴到这儿来了？臣妾听闻晋中引得皇上在此留恋享乐。夜深了，臣妾是来请皇上回寝殿安置。皇后别误会，朕呢只是唤他们唱一些民间俚曲，了解一下地方的风俗。吾为什么留恋享乐？皇后别多心啊。是吗？荣佩。把姑娘们都带下去吧。是，还有，晋中当差有失，就交给你和三宝处置。是。皇上。皇后叫你下去便下去。姑娘们走吧怎么了？这是姑姑，赶紧把他们送到岸上去。是，快点，跟上回去了。皇上还不回行宫吗？朕缓些次会回去。皇上在生臣妾的气。朕在想啊，这让李煜给皇后送的糕点，也是无用啊。朕知道你要说什么。朕这大半生，都在宫中度过。无一日不是严守规矩，恪守法度。如今见到一宫外女子，活色生香，志趣横生，朕才一时起了兴致。可皇后却偏偏要来闹，闹得彼此尴尬，连朕的脸面都不留了。臣妾来闹，臣妾就是为了皇上的颜面和圣誉才过来的。刚才出去的女子，衣裳绣着团龙纹。手背上贴着水仙花帛，都是皇上许的吧？那又如何？这女子在城中到处炫耀，惹得人人风行效仿，大家都在议论，皇上为胡和青楼女子取乐，传得不堪入耳。她不顾惜皇上的声誉，难道皇上自己也不顾惜吗？纵使如此，朕是天子，专心国事数十载。这一刻的松快都不能有了吗？皇上不屑于治，才谋定如今的盛世江山。数次南巡，也是为了留下和圣祖皇帝一样的圣名，垂范天下。为了一时的松快，毁了数十年的声誉，值得吗？臣妾身为中宫，恳请皇上，勿要任性，爱护龙体，顾惜声誉。你以中宫之名恳求朕。朕就以天子之名告诉你，不可以顶撞朕，忤逆朕。如此咄咄逼人，不仅比不上孝宣皇后的贤德，连林贵妃的容纯都比不上。皇上不止一次拿孝宣皇后和臣妾相比，臣妾无以再辩。至于林贵妃。
，令贵妃奸嫌妄为，和敬忠一起引诱皇上贪恋风尘，丝毫不顾皇上的圣谕。皇上觉得他这是柔顺，是，还拿他和臣妾相比。令贵妃明白朕的心思，她会讨朕高兴。你呢，就会扫朕的兴。朕就是要嘉奖他，厚赏他。怎么了？你瞪着朕做什么？臣妾的眼前人已非彼时人，两两相望，非于失望。姑娘们，请吧。水玲珑姑娘。奴才送各位姑娘回会馆中去。不必了。这几日他们伺候皇上有福，就送到附近的尼安，从此什么便青灯古佛为皇上祈福。我不想去，我也不想去。闭嘴！你们进不了宫，也不能再伺候别人，便只能出家，否则必死无疑。送你们来的人，就已经想好了这个后招。我们虽然卖艺，却不是承恩卖孝的青楼烟花。姑姑何必咄咄逼人？姑娘的话，自己可信。且你们损及圣体，累及圣誉，留你们一命，已经是皇后娘娘慈为宽宏。你干什么？天家龙纹。放手，姑娘，就不要用在自己身上了。放手，脱下来。我想你也是聪明人吧。还有，进了尼安，这手背上的水仙花帛也不相宜。姑娘就自己取去吧，把他们都带走。金钟。你去哪儿？我还能去哪儿？得有人送他们去尼安呢。站住！奉皇后娘娘口谕，禁中迷惑君上，欲行不轨，即刻处死。你们敢？拿下！皇上，皇上，皇上救奴才！令主，令主，令主，令主，令主救奴才！皇后要处死奴才。谁敢动晋忠？皇后娘娘一旨，还要不得晋忠性命？晋忠的生死还由不得皇后做主。聒噪什么？令贵妃既然要留人，就暂缓处置吧。这，留着这个奴才的性命，到时候还能问个清楚。这是。找个地方先把他关起来。啊，令主。公主，正是要紧。莫禅，在带金钟下去。是。